നമസ്കാരം ഫോട്ടത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണിലൊക്കെ എടുത്ത ഒരു സാധാരണ ചിത്രം അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് ബ്ലർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മിറർലെസ് ക്യാമറയിലോ ഒക്കെ എടുത്ത കിട്ടുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഫീലിലേക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക് എഡിറ്റിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യം സ്നാപ് സീഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാം എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചിത്രം ഇതാണ് എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട ചിത്രം കൃത്യമായിട്ട് ക്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ടൂൾസിൽ പോയിട്ട് ക്രോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഈ ചിത്രത്തിനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടതൊരു ത്രീ ഇസ് ടു ടു റേഷ്യോയിൽ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എനിക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ത്രീ ഇസ് ടു ടുവിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയറിലോ ഒക്കെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഈ ചിത്രത്തിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദേവൂട്ടിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ദേവൂട്ടി മുകളിലോട്ടാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണോ നമ്മുടെ ചിത്രത്തിലെ മെയിൻ സബ്ജക്റ്റ് നോക്കുന്നത് ആ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി കുറച്ചധികം സ്പേസ് ഒഴിച്ച് വിടണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുകളിൽ ഹെഡിന് അടുപ്പിച്ച് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാതെ കുറച്ചുകൂടി മുകളിലോട്ട് ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ക്രോപ്പ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ക്രോപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ കൊടുക്കാം യെസ് ക്രോപ്പിൽ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയി കഴിഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ലൈറ്റും അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിനെ ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് എനിക്ക് ഓക്കെയാണ് ദെൻ ഒരൽപ്പം കോൺട്രാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് സാച്ചുറേഷൻ സാച്ചുറേഷൻ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്തരുത് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്താൽ അത് ഭയങ്കര ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും സോ നമുക്ക് ഏറ്റവും മോഡറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ അത്യാവശ്യം എല്ലാ കളറും ഓക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഓക്കെ സാച്ചുറേഷൻ ആഡ് ചെയ്തു ദെൻ ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഞാൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അടുത്ത എഡിറ്റിലേക്ക് പോവാണ് നിലവിലുള്ള ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് ബാക്കി എഡിറ്റ്സ് നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ചെയ്യാവുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുത്തു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ ബ്ലർ എഫക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടൂൾസിൽ പോയിട്ട് ലെൻസ് ബ്ലർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ലെൻസ് ബ്ലർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതായത് സെൻറ്ററിൽ ഒരു ബ്ലൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അതിന് ചുറ്റും രണ്ട് സർക്കിളുണ്ട് ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഏരിയയിൽ ചിത്രം ഫോക്കസ് ആയിട്ടിരിക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള ഏരിയാസ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ബ്ലർ ആയിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ സർക്കിളിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണോ ഫോക്കസ് വേണ്ടത് ആ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്ലറിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൂൾസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബ്ലർ സ്ട്രെങ്ത്ത് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ചിത്രം ബ്ലർ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ നടുക്കത്തെ സർക്കിളും രണ്ടാമത്തെ സർക്കിളിനും ഇടയിലുള്ള ദൂരമാണ് ട്രാൻസിഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് മാറും അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലറാണ് ആദ്യത്തെ സർക്കിളിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ സർക്കിളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ചിത്രം ആയാലും നമുക്ക് വേണ്ട ഏരിയ മാത്രം ആ സർക്കിൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലുള്ള സ്ട്രെങ്ത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലർ എഫക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുത്തു ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം ബ്ലർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഫഷണലി 
അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത എഫക്റ്റിൽ ബ്ലർ എഫക്റ്റിൽ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിന്റെ മുകളിലുള്ള ബ്ലർ എഫക്റ്റ് മാത്രം നമ്മൾ മായ്ച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ടോപ്പിലുള്ള ഈ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വ്യൂ എഡിറ്റ്സ് എന്ന് കാണാം അപ്പം നമുക്ക് എഡിറ്റ്സിൽ ലാസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ലെൻസ് ബ്ലർ കാണാം ലെൻസ് ബ്ലറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബ്രഷ് ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ബ്രഷ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലെൻസ് ബ്ലർ എഫക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും എഫക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രഷ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബ്രഷിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എവിടെ സ്ക്രീനിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത എഫക്റ്റ് റിമൂവ് ആവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലെൻസ് ബ്ലർ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എഫക്റ്റ് റിമൂവായി ലെൻസ് ബ്ലർ ഹൺഡ്രഡിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ സ്ക്രീനിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എഫക്റ്റ് വീണ്ടും ആ ഏരിയയിൽ അപ്ലൈ ആവും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിനെ കൂടുതൽ സൂം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓൾറെഡി എഫക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത ലെൻസ് ബ്ലർ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എത്ര വൃത്തിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചാണ് ഈ എഡിറ്റിൻ്റെ സക്സസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഡ്ജസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സൂം ചെയ്തിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ മായ്ച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എഡ്ജസ് ഒക്കെ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ മായ്ച്ചിട്ട് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഭയങ്കര ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും മാക്സിമം ആ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓരോ എഡിറ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഐ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് മായ്ച്ചത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു റെഡ് കാണുന്നത് ബ്ലർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മായ്ച്ചത് അല്ലാത്തെയും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധയോട് കൂടി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ലെൻസ് ബ്ലർ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് വേണ്ടാത്ത ഏരിയകളിൽ നിന്നൊക്കെ മായ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചിത്രത്തിന് ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു നമ്മളെ ക്യാരക്ടർ മാത്രം ഫോക്കസ് ആയിട്ട് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത എഡിറ്റ്സിൽ ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ സൂം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഏരിയയിലും ഏതൊക്കെ ഏരിയയിലാണോ വീണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ആ പെർഫെക്ഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വരെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓക്കെ കൊടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന് ഈ പോർട്രേറ്റ് എഫക്ട്സ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളെ ഫേസും അതിലെ ഫേസ് കണ്ണ് അത്തരം എഡിറ്റുകളൊക്കെ വീണ്ടും ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടൂൾസിൽ പോവാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പോർട്രേറ്റ് എഫക്ട്സ് കൊടുക്കാം പോർട്രേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സ്ക്രീനിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ മുകളിലോട്ടോ താഴോട്ടോ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫേസ് പോർട്ട്ലൈറ്റ് സ്കിൻ സ്മൂത്തനിങ് ഐ ക്ലാരിറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഫേസിൻ്റെ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഫേസിലുള്ള ലൈറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടാൻ പറ്റും ദെൻ സ്കിന്ന് സ്കിന്നിപ്പം ഈ ചിത്രത്തിലെ സ്കിന്ന് ഓക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്മൂത്തനിങ് വളരെ ചെറുതായിട്ട് മാത്രം ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്കിന്ന് ഭയങ്കര ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമൽ ആ സ്കിന്നിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയുള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ ഐയുടെ ക്ലാരിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ കുറച്ചുകൂടെ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു പോർട്രേറ്റിൻ്റെ കേസിൽ കണ്ണിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ആ കണ്ണിലുള്ള ക്ലാരിറ്റി ആ ചിത്രത്തിന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു പോർട്രേറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഐ ക്ലാരിറ്റി നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ എഡിറ്റിൽ ഹാപ്പിയാണ് അത് ഓക്കെ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചിത്രത്തിനെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ക്രിയേറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചില ഫിൽറ്ററുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ടൂൾസിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് വിൻറ്റേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പലതരം ഫിൽറ്റർ ഓപ്ഷൻ കാണും നമുക്കതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും
So, we need to add the outer border to the center of the center. We need to focus on the center of the center. Initially, we need to add the center of the center. We need to add the center of the center. We need to add the blur to the center. नमला पोर्ट्रेट ने इप्पर कांडन ना अवस्थे लेके दिच्छे। नते ट्यूटोरियल निंगा किस्टा पेटों ने वेर दुन्नो। इस टाइम एंगल गिवस से थम्सअप। उदियोरे टॉपिक वाईटन नमके वीडियो गाना।